ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഫ്രീഡം കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ജേണി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വളരെ ക്ലോസായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതുവരെയുള്ള അതായത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ വരെയുള്ള ഇവൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത ഓഗസ്റ്റ് ഓഫറാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്തെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയ് ആയിരുന്ന ലോർഡ് ലിൻലിത്ഗോ ആണ് ഈ ഒരു ഓഫർ നമുക്ക് തരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയ് ആയിരുന്ന ലോർഡ് ലിൻലിത്ഗോ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഓഫർ നമുക്ക് തരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിനാണ് അവർ ഈ ഓഫർ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ തരുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താ ഓഫർ തന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ തരാനുള്ള ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഇന്ത്യൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന ടൈം കൂടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനെ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പണികിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് വാറിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ആ ഒരു കുടില ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുരുട്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ തരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ലോർഡ് ലിൻതിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഓഫർ തരുന്നത് എന്തിനാണ് അത് തരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഗെറ്റ് ഇന്ത്യൻ സപ്പോർട്ട് ഇൻ വാർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓഫർ തരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓഫറിൽ അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ഇന്ത്യ അതായത് പ്രതീക്ഷത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെല്ലാം അവർക്ക് അവിടെ പിടുത്തുണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് അവരുടെ അണ്ടറിലല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല അവരുടെ ഒരു പിടുത്തം അപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം എന്തില്ല നമുക്ക് ഇല്ല അത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ഇന്ത്യ സോ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ ആദ്യം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം അതാണ് ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ഇന്ത്യ രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ തരുന്നത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലി ആഫ്റ്റർ വാർ മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കും അതിൽ മെയിൻലി ആരാണ് ഉണ്ടാവുക ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കുറച്ച് ആളുകൾ അടക്കം അവിടെ തന്നെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു ചെറിയല്ല വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കും അതിൽ മെയിൻലി ആരാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻലി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ടു ഫ്രെയിം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് റെക്കഗ്നൈസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശമാണ് എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ
ഇന്ത്യക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ആരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് ഓഫർ തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ആ സമയത്ത് വൈസ് റോയി ലോർഡ് ലിൻലിത്ഗോ ആണ് ആ സമയത്ത് വൈസ് റോയി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കാർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ അസംബ്ലി ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു മെജോറിറ്റിയുടെ അപ്രൂവ് ഇല്ലാതെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് ഇത് റിജക്ട് ചെയ്തു നെഹ്റു അതിനെ എന്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചു ആ ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫറിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നെഹ്റു എന്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചു ആസ് ഡെഡ് ആസ് എനിയിൽ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്നിരിക്കലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അവകാശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏതിനെയാണ് നെഹ്റു ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫറാണ് മറക്കരുത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ടോപ്പിക് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ഈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് സോ എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമിസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ